আমাদের দেশ থেকে কিন্তু প্রত্যেক বছর অনেক অনেক মানুষ আছেন যারা বাইরের দেশে প্রবাসী হিসেবে যাচ্ছেন হয়তো ইউরোপ আমেরিকা অথবা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ মালয়েশিয়া এই ধরনের দেশগুলোতে আর বাংলাদেশের বাইরের দেশে যেসব দেশে যে থাকেন তার ভিতর অন্যতম হল মালয়েশিয়া কিন্তু মালয়েশিয়াতে দু সালে কিন্তু বৈধভাবে কর্মী নিয়োগ করা বন্ধ করে দিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আর মালয়েশিয়াতে কর্মী নিয়োগ বন্ধ করার ফলে কিন্তু আমাদেরকে অন্যান্য দেশের আর কি প্রবাসী হিসেবে যেতে হচ্ছে আর আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ার পাশেই কিন্তু আরেকটা দেশ আছে সেটা হলো মালদ্বীপ আর মালদ্বীপে কিন্তু বর্তমানে প্রচুর বাংলাদেশে আছে ওয়ার্কার হিসেবে এবং প্রত্যেক বছর কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রচুর আর কি ট্যুরিস্টে যায় মালদ্বীপে ট্যুর করতে আর আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব মালদ্বীপে ওয়ার্ক ভিসা আপনি কিভাবে যাবেন এবং কি কি ধরনের কাজ করতে পারবেন ওয়ার্ক ভিসায় গিয়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তার আগে বলতে হচ্ছে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকে বেলাইকনটি বাজিয়ে দিবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তো চলুন শুরু করি তো গত কিছুদিন আগে আমি একটা ভিডিও পাবলিশ করছিলাম মালদ্বীপের ট্যুরিস্ট বিশেষ সম্পর্কে যদি ভিডিওটি দেখতে চান তাহলে এখানে আই বাটনে একটা লিঙ্ক আছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন অথবা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন আমি যেহেতু পূর্বের ভিডিওতে মালদ্বীপ সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছুটা হলেও ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি সেহেতু আজকে ওই ধরনের কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো না আজকের আলোচনাটা হবে যে মালদ্বীপে আপনি কিভাবে ওয়ার্ক বিচার যাবেন এবং কি কী ধরনের কাজ করতে পারবেন আপনি মালদ্বীপে গিয়ে তো প্রথমে আসি যে মালদ্বীপে আপনি কি কী ধরনের কাজ করতে পারবেন মালদ্বীপে কিন্তু আপনার কাজের ভিতরে অন্যতম হলো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ হোটেলের শেফ অথবা আপনি যে কোনো রেস্টুরেন্টে কাজ করতে পারেন অথবা যে কোনো হোটেলে থাকতে পারেন এবং এয়ারপোর্ট রিসিভার এই ধর এই তিন চারটা আর কি ধরনের কাজের ভিতরে কিন্তু অনেক ভাগ ভাগ আছে যে আপনি যদি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে কাজ করতে চান তাহলে বিল্ডিংয়ের ভিতরে পাইপিংয়ের কাজ আছে টাইলসের কাজ আছে এই ধরনের আর কি কাজ কামগুলো সহ যে বিল্ডিংয়ের অন্যান্য যেসব কাজগুলো সেগুলো কিন্তু এর ভিতরে বিদ্যমান এছাড়াও আপনি যদি হোটেল অথবা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনি কাজ করতে পারছেন শেফ আছে তারপরে ওয়েটার যারা মালদ্বীপে কুক হিসাবে যেয়ে থাকেন তাদের কিন্তু বেতন অনেক চড়া থাকে কারণ যেহেতু কুকদের ভালো ভালো রান্না করতে হয় আর অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে আপনাকে ভালো ভালো রান্না শিখে যেতে হবে এবং আপনার অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় যে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা কিন্তু আপনাকে দেখাতে হবে আর তার জন্য কুকদেরকে কিন্তু একটু বেশি ডিমান্ড দিয়ে রাখা হয় বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে আর যারা ওয়েটার হিসেবে থাকেন তাদের কিন্তু বেতন তুচ্ছ করে চলবে না যেহেতু তারা ওয়েটার তাদের হয়তো বেসিক বেতনটা কম কিন্তু তারা বিভিন্ন টিপস পেয়ে কিন্তু বেতনটা অনেক বেশি হয়ে যায় তাদের তার জন্য যারা কুক এবং ওয়েটার হিসেবে যান তাদের কিন্তু বেতনের কোনো কমতি পড়ে না যেহেতু মালদ্বীপে কিন্তু অধিকাংশই যায় সব ট্যুরিস্ট আর ট্যুরিস্টরা কিন্তু অনেক খরচ করে থাকেন তার জন্য হয়তো যারা ওয়েটার এবং আর কি কুক হিসেবে যাবেন আর তারা কিন্তু মালদ্বীপ থেকে টাকা পয়সা ভালো ইনকাম করে নিয়ে আসতে পারবেন আর যারা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে যাবেন তারাও কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যদি শিখে যেতে পারেন তাহলে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজেও কিন্তু অনেক ভালো বেতন মোটামুটি আর কি বেসিক আপনার পঁচিশ তিরিশ হাজার তো হবেই তাছাড়াও যদি আপনি ওভার টাইম করেন তাহলে কিন্তু চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজারও হয়ে যেতে পারে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন তাদের কিন্তু বেতন প্রায় এক লক্ষ টাকাও হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি যদি কম খরচে মালদ্বীপে প্রবেশ করে এই ধরনের কাজ কাম করতে পারেন তাহলে কিন্তু একটা মোটামুটি ভালো বেতন পেতে পারেন এবং আপনার পরিবার তো ভালোভাবে চলবে সাথে কিন্তু আপনি কিছু আর কি জমাও করে পরবর্তীতে আর কি অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবেন টাকাটা তো আরেকটা বিষয় আসলে না বললেই নয় যে ইয়ারপোর্ট রিসিভার সেক্ষেত্রে এয়ারপোর্ট রিসিভার বলতে যে তো বাইরের দেশের বিভিন্ন ট্যুরিস্টদেরকে কিন্তু মালদ্বীপে ভ্রমণ করাই তার জন্য আর কি এয়ারপোর্টে রিসিভার থাকতে হয় আর এয়ারপোর্টে রিসিভার থাকতে হলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে ইংলিশে ভালো দক্ষ হইতে হবে কারণ বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ যায় তাদের সাথে যদি ইংলিশে আপনি কথা বলতে না পারেন তাহলে কিন্তু তারা আপনার কথা বুঝবেন এবং আপনি তাদের কথা বুঝবেন না আর তার জন্য কিন্তু আপনি বেতনটাও ভালো পাবেন না তার জন্য আপনাকে অবশ্যই যদি এয়ারপোর্ট রিসিভার হয়ে যেতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে ইংলিশে দক্ষ থাকতে হবে তো এই গেল আসলে মালদ্বীপে আপনি কী কী ধরনের কাজে যেতে পারবেন এবং বেতন আসলে কেমন আসতে পারে তো এখন আসি যে মালদ্বীপে যেতে আপনার কত টাকা লাগবে তো অনেকেই কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই মালদ্বীপে যেতে কত টাকা লাগবে তো আসলে মালদ্বীপে যেতে আর কি টাকাটা কম লাগে কিন্তু বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি কিন্তু একটা তাদের নির্দিষ্ট একটা ফিক্সড রেট করে দেয় যে অন্যান্য ট্রাভেল এজেন্সি থেকে কিছুটা কম কিছুটা বেশি আপনার রিলেটিভ যদি কোনো ট্রাভেল এজেন্সি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো আর কি
সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে মালয়েশিয়াতে অবৈধ কাজ করতে হবে আর অবৈধ কাজ করা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ রিস্কি হয়ে যায় আর যেহেতু মালয়েশিয়াতে আপনি একটা বিষয় ভেবে দেখেন যে মালয়েশিয়াতে কিন্তু আপনি বেসিক বেতন পাচ্ছেন তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা আর আপনার খরচ হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে যেতে খরচ হচ্ছে প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ টাকা কিন্তু আপনি যদি মালদ্বীপে প্রবাস করেন তাহলে কিন্তু খরচটা প্রায় অর্ধেক এবং আপনি বেতনটা যা পাচ্ছেন মোটামুটি প্রায় মালয়েশিয়ার সমান অর্থাৎ মালয়েশিয়াতে যদি তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা আপনি বেসিক পান তাহলে মালদ্বীপে পাচ্ছেন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে কিন্তু প্রায় কাছাকাছি কিন্তু খরচটা লাগছে অর্ধেক তো আরেকটা বিষয় না বললেই নয় যে মালদ্বীপে বাংলাদেশিদের কিন্তু কোনো রকম স্টিকার ভিসা প্রয়োজন মালদ্বীপের মানুষের চেহারা যেহেতু বাংলাদেশের মানুষের চেহারার সাথে অনেকটাই মিলে যায় সেহেতু কিন্তু পুলিশে খুব একটা ঝামেলা করে না তবে আপনার যেহেতু মালদ্বীপে কোনো ভিসা ফি লাগছে না সেহেতু আপনি কেন আর কি অবৈধভাবে যাবেন আর অবৈধভাবে গেলেও কিন্তু ট্রাভেল এজেন্সিরা আপনাকে যে রেটটা নেবে বৈধভাবে গেলেও কিন্তু সেই সেম রেটটা দেবে তাহলে কেন আপনি ফাও মনের দিক দিয়ে একটা হ্যারাসমেন্টের শিকার হবেন যে আসলে আমি অবৈধ যে কোনো সময় আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন বৈধভাবে মালদ্বীপে যাওয়ার আর মালদ্বীপ আসলে সুন্দর দেশ আর আমি যে যেই কাজগুলোর কথা বললাম যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হোটেল অথবা রেস্টুরেন্ট এবং যে এয়ারপোর্ট রিসিভার এই কাজগুলো মোটামুটি আর কি ভালো এছাড়াও অন্যান্য কাজ আছে সেগুলো বাংলাদেশিদেরকে তারা হয়তো দিয়ে থাকেন না কিন্তু বাংলাদেশের মূলত এই কাজগুলো হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক বছর অনেক রেমিটেন্স আর কি বাংলাদেশে প্রেরণ করে থাকে তো আর একটা বিষয় প্রত্যেক সময় আমি যেটা বলে থাকি যে আসলে আর্থিক লেনদেনের বিষয় আর্থিক লেনদেনের বিষয় আপনারা নিজ দায়িত্বে যে কোনো একটা ট্রাভেল এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আপনার ভিসাটা হয়ে গেলে আপনি যখন মেন পাওয়ার করবেন সেই মেন পাওয়ারের পরে আপনি টাকাটা তাদেরকে দিবেন এই মর্মে তাদের সাথে আর কি আর্থিক লেনদেনে জড়িত হবেন আর হয়তো অনেকেই ভাবেন যে মেন পাওয়ারের প্রয়োজন নেই কিন্তু মেন পাওয়ারের প্রয়োজন আসলে অনেক বেশি মেন পাওয়ারের প্রয়োজন হল এটা যে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন তাকে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে যে সে এখন মালদ্বীপ অথবা যে দেশের জন্য আপনি প্রবেশ করছেন সে দেশের জন্য ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে তার জন্য বাংলাদেশ থেকে কোনো ঝামেলা হবে না তো বন্ধুরা এই ছিল মালদ্বীপের ওয়ার্ক ভিসা সম্পর্কে ছোট্ট একটা ভিডিও হয়তো ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগেই থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি পাঁচে দেবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ সবাইকে